Станом на зараз, протягом першого місяця нашої операції, російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів, убитими та пораненими. Лише у Курській області. Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву на нашу територію проти міста Сума. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Сьогодні рівно місяць від початку Курської операції. Збройні сили України контролюють 100 населених пунктів. Це загально 1300 кілометрів території ворога. 6 тисяч убитими та пораненими. Такі цифри внаслідок Курської операції з боку ворога втрат. Про це заявив президент Зеленський сьогодні. Голова держави нині у Рамштайні. Ну і окрім цього додав, що треба зробити все можливе, аби росіяни зупинилися вже цієї осені. Що мається на увазі? Поговоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Почну, друзі, випуски з того, що ворог цієї ночі пройшовся своїми іскандерами по Павлограду. Росіяни вдарили по місту одразу п'ятьма балістичними ракетами. Повітряні сили відбивали атаку, втім частина... Ракет такі влучили у місто. Вже відомо про 50 постраждалих. Наймолодшому – 4 роки, найстаршому – 86 років. Щонайменше одна людина загинула. Наслідки оточнюються. Для того, аби запобігти нападам ворога, нам потрібен а. захист, б. техніка, БК для того, аби відтісняти Збройні сили Росії. Нині, як ви знаєте, триває Рамштайн – засідання, на якому розподіляють, вислуховуючи сторони, допомогу Україні від наших союзників. Відомо, що Зеленський зустрінеться із міністрами оборони, це будуть Сполучені Штати Америки, це буде Німеччина, а також проведе переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, Зеленський проситиме Шольца і всіх в цілому західних партнерів про ракети, Ракети великої дальності та додаткові системи ППО, аби захистити наші міста. І є вже перші результати Рамштайну. США виділить новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Німеччина, Данія та Нідерланди передадуть нашій державі ще 77 танків «Леопард». Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них. Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних артилерійських установок. Також Єврокомісія виділила нашій державі 40 мільйонів євро для енергетичної інфраструктури. Напередодні вийшло інтерв'ю Зеленського американським журналістам. Як ви знаєте, президент не сильно балує українців. Інтерв'ю, якщо і трапляються, то теплі ванни. Американці питали його в тому числі і про некомфортне і нагальне. В цьому інтерв'ю, зокрема, питали Зеленського про операцію ЗСУ, обговорювали Курську область і частину плану перемоги у війні. Подробиці якого він повідомить у розмові із Джозефом Байденом. Під час боїв у Курській області вдалося поповнити обмінний фонд, сказав Зеленський, взявши в полон понад шість сотень російських солдатів. Вийшло напередодні свіже інтерв'ю Сирського, головнокомандувача Збройних сил України. Він поговорив із журналістами CNN. Далі про найгучніші заяви, зокрема про Курську область і Покровський напрямок. Росія, за словами Сирського, планувала розпочати наступ на Україну з Курської області до того, як туди зайшли українські війська. А Сирський вважає курську операцію успішною, цитую, вона зменшила загрози ворожого наступу. До речі, друзі, ось з'явилося свіже, дуже красиве, на нашу думку, відео знищення колони росіян. На Курщині події відбуваються наприкінці серпня. Результат – сім знищених одиниць техніки, серед яких п'ять понтонних авто. У нас все під, під контролем, говорять так. Та повернемося до Сирського. За його словами, ціль операції на Курщині, зокрема, відволікти Москву від інших напрямків 
фронту. Він заявляє, що Російська Федерація прикинула до Курська десятки тисяч військових, в тому числі однієї з найкращих десантно-штурмових підрозділів. Інші цілі операції також були озвучені Сирським, зокрема, не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу, створити зону безпеки для запобігання атакам на прикордоння та захоплення військовополонених. Сирський також визнав тиск в районі Покровська з боку Збройних сил Росії, але стверджує, що Україні вдалося зупинити просування військ в цьому районі. Далі цитата, за останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку, ні на метр. У Генштабі напередодні ввечері повідомляли, що на цьому напрямку і на Курахівському напрямку найбільше боїв. Детальніше про ситуацію на фронті поговоримо просто зараз. Друзі, підпишіться на нас, якщо ще ні. Продовжую. Діпстейт кажуть, що сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку. Також Неліпівці та біля Липців. Натомість ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, Калинівці, Лісівці та Гальцинівці. Завдяки чому ми, друзі, отримали успіх у Нью-Йорку – це завдяки Азову, ви маєте це розуміти, Азови, суміжні підрозділи зробили максимум, аби Нью-Йорк був нашим. Вчора на мапі з'явилася синя зона, ну а сьогодні бригада опублікувала кадри із деталями цих боїв. Бійці Азову були перекинуті в район Турецька для стабілізації обстановки і покращення тактичного положення в секторі населених пунктів Неліпівка і Нью-Йорк. Росіян вибили із території заводу, який фактично служив непоганим укріпленням в селищі, а також із частини приватного сектору на північних околицях. Найголовніше – були обрані шляхи проходу противника в сторону Неліпівки. Втім, бої продовжуються, противник зрозумів, що треба ще більше сил, ще більше техніки і війська, тому зараз перенаправив свій ресурс і намагається повністю окупувати Нью-Йорк. Це не єдиний напрямок. Ви маєте розуміти, що на Донбасі нині вкрай гаряче. Російські війська значно активізували свої наступальні дії в районі Вугледара і поки що досягли незначних тактичних успіхів в цьому районі. Про це говорить Інститут вивчення війни. За рахунок чого, запитаєте ви? Ну, за рахунок м'яса. Типова історія. Ось військові, наприклад, показали, в яких масштабах це відбувається. Просто кидають піхоту свою як м'ясо. Ніякої високотехнологічної війни. Суто м'ясо, яке кидається, і жодне людське життя для росіян не цінне. Хороша війна – це високотехнологічна війна. От один вам із примерів. Коли ти бачиш картинку і можеш управляти боєм. І пацани не гибнуть. От сьогодні без потерь взагалі. Навіть раненим не було. Таким чином окупанти хочуть посилити тиск на українських військових і створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку. Так вважають військові аналітики. Підсумую, західні українські аналітики вважають, що на даний момент Російська Федерація сконцентрує всі свої сили на Донбасі, намагаючись його окупувати, аби поставити жирну крапку в історії більш ніж десятирічної війни. Ну, а... Українські війська будуть ці атаки відбивати, як і друга армія світу за 10 років так і не змогла ліквідувати. Чому? Висновки, я думаю, ви знаєте, які. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Ми тримаємо руку на пульсі подій, незабаром свіжі випуски. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду. Тому, будь ласка, підпишіться і не забудьте донатити Збройним силам України. Повірте, це зараз дуже і дуже важливо. На телеграм-каналі Соколова ми регулярно розміщуємо перевірені нами потреби, тому, будь ласка, долучайтеся, підписуйтеся на телеграм-канал Соколова. Обіймаю вас, друзі, слава Україні, слава силам оборони, до зустрічі!